ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസൽ ഫാനി സ്മിത ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റും ഓർഡറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ ആണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കൊരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി ഗിവിംഗ് സി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇൻറ്റു മൂളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു മൂളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് divided by molar concentration of a raised to x into molar concentration of b raised to y rate in the unit in the name moles per liter per second divided by concentration molar concentration of a molar concentration of b one molar concentration raised to n nu eda namaku n will be equal to x plus y le ini molar concentration nu parayunnathu edile thaneyana moles per liter aanu so moles per liter per second divided by moles per liter raised to n n nu parayunnathu order aanu ini n nu parayunnathu 1 aanengil rate constant inde unit endanu namukku nokka n equal to 1 so k will be equal to moles per liter per second divided by moles per liter raised to 1 x plus y equal to 1 nagumbo rate constant unit endagum moles and moles gets cancelled liter raised to minus 1 liter raised to minus 1 gets cancelled seconds raised to minus 1 for n1 naumbo n2 agumbo k endagum k is equal to moles eta raised to minus 1 second raised to minus 1 divided by moles eta raised to minus 1 the whole square alle right? അപ്പൊ എന്താവും യൂണിറ്റ് മോൾ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ ഒരു മോൾസും ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഒരു മോളും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് താഴെ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മോളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റർ റേസ് ടു പ്ലസ് ടു ആകും സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലിറ്റർ റേസ് ടു വൺ ലിറ്റർ second raised to minus 1 in n is equal to 0 ini or option avalo x plus y 0 ayal k endagum k is equal to 
moles let the raised to minus 1 second raised to minus 1 moles let the raised to minus 1 0 raised to 0 e term thalthe denominator la term uluven 1 item aru x raised to 0 is equal to 1 le for rate and down moles per liter second raised to minus 1 appo idana zero order reaction de rate constant in de unit moles liter raised to minus 1 second raised to minus 1 question identify the order of the reaction from the following rate constants k is equal to 2.3 into 10 raised to minus 5 liter mole raised to minus 1 sec second raised to minus 1 b k is equal to 2.1 into 10 raised to minus 3 second raised to minus 1 pivot i value in prasakti illa namli unit to no kita e particular reaction de order at reyan the conduit can on a chodi for first one a letter mole raised to minus 1 second raised to minus 1 number but then it derive it on a second order reaction de unit another any and down with the second raised to minus 1 and all other order 1 now um ball ala order 1 now um ball ala rate constant in the unit on second raised to minus 1 Molecularity of a reaction. The number of reacting species, atoms, ions or molecules taking part in elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. One chemical reaction is molecularity. Molecularity is the number of elementary reaction. Overall reaction is the elementary reaction. That is a single step. We call molecularity. Number of reacting species. That step is reacting species. Atoms, ions, molecules. Which must collide simultaneously. What are the molecules? Simultaneous to collide. That is one time collide in order to bring about a chemical reaction. How many molecules are you? One is collide. What is the reaction? One is a chemical reaction. What is the reaction? What is the reacting species? What is the molecularity of a reaction? Let's look at the examples of molecularity. First one, NH4NO2. One single reactant molecule in this elementary step is dissociating into N2 and 2H2O. One single reactant molecule is involved in this step. This is a unimolecular reaction. One molecule is decomposed. Two reactions are decomposed. Two molecules are decomposed. Two molecules are decomposed. This is a bimolecular reaction. This is a unimolecular reaction. Third one. 2NO plus 1O2 அப்போம் மூன்னும் மோலிக்கியுள்ச் சைமல்டேனிச் சாய்டு கொலாயிடு இதுட்டான அவுடை chemical reaction நடன்னது அப்போம் unimolecular, bimolecular and trimolecular reactions molecularity மூனில் கூடுதில் ஆகுந்தது வலரே ரேரானு கார்ணம் ஒருமிச்சு ஒரே சமையம் மூனில் கூடுதில் மோலிக்கியுள்ச் கொலாயிடு ஏனுள் சாதிதா வலரே கொருவானும் இப்போம் maximum molecularity மூனு வரியான் உண்டாவுவா அயிலும் கூடுதல் உண்டாவும் பச்சை வலரே rare ஆயிட்டான் ஒரு chemical reaction்ட molecularity மூனில் கூடுதல் ஆகுந்தது வலரே rare ஆயிட்டான் வருந்து கார்ணும் வருந்து பச்சை செலா chemical reactionsல நம்மல stoichiometric coefficients 4, 5, 6, செலப்போ 10 வரையைக்க number of molecules காணாருந்து Molecularity or all that is not the same. There are many steps in a complex reaction. There are many elementary reactions in a complex reaction. Now, the rate of the overall reaction is the rate. That is the step. The rate of the determining step is the 
പേര് പോലും ഒരു റിലേ മത്സരം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേ മത്സരത്തിലെ വിജയിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടുന്ന ആളുടെ ടീമാണ് അല്ലേ സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണോ ഓടുന്നത് അയാളുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ റിലേ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സിലും ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഏറ്റവും പതുക്കെ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സമയമെടുത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഈ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഇൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് ഫോംസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇതിപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഐ മൈനസും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യും ഐ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മോളിക്യൂള് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഐ മൈനസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഐ മൈനസ് ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐ മൈനസ് അവസാനം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു സിംഗിൾ റിയാക്ഷനായിട്ട് അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓർഡറിനെയും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്യാൻ ബി സീറോ ആൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ ആകാം ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം സം ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് സീറോ ആകാം ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി ക്യാൻ നോട്ട് ബി സീറോ ഓർ എ നോൺ ഇൻറ്റജർ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതിനൊരിക്കലും സീറോയോ നോൺ ഇൻറ്റജറോ ആകാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത കമ്പാരിസൺ ഓർഡർ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എലമെൻറ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻസ് വെർ ആസ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷനും ഓർഡർ പറയാം കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനും ഓർഡർ പറയാം പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷൻസിന് മാത്രം പറയുമ്പോഴേ അതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ കാരണം കുറേ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനായിട്ട് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുന്നത് അവിടെ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കമ്പാരിസൺ ദി ഓർഡർ ഓഫ് എ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദി മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനിലെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഓർഡറാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദി മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ കൂടാതെ ആ സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു മോളിക്കുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷന് ഒരു മോളിക്കുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ മോളിക്കുലാരിറ്റിയും ആ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡറും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ്